Hola amigos, soy Sergio Bufor y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, antes que nada, disculparme un poco con todos vosotros porque últimamente he tenido que estar un poquito menos activo en el vídeo. Aún así, está activo en redes. Os invito a todos a que os paséis por el canal de Más Músculo y veáis el directo que hice la semana pasada con Roberto Castellano, que no tiene desperdicio, hay bastante salseo del que sé que os mola y está bastante animado, y en lo referente al canal, como os digo, está bastante inactivo, en parte porque tengo faena, y segundo porque estoy bastante mojado con YouTube, porque me está tirando todos los vídeos abajo, o sea, me está fastidiando muchísimo, y eso hace que, bueno, esté buscando estrategias de poder eh, mejorar un poco los vídeos, también os pido vuestra ayuda, que os suscribáis, que des al me gusta, que comentéis, porque eso me va a ayudar bastante en el canal, pero como os digo, el principal motivo es porque me están tirando vídeos, además sin mucha, sin, con muy poca explicación, no vídeos que yo hago cuando hablo a lo mejor de química, que cuento con que me los van a tirar, pero vídeos en los, por ejemplo, los que os estaba gustando tanto, sobre los rankings y demás, todos esos me los están tirando y la verdad es que es una faena. Bueno, hoy un tema que quiero tratar, eh, esta semana sí que os prometo que vais a tener dos vídeos, tengo otro en el horno preparado, uno de esos rankings que tanto os gusta, pero hoy quería tratar... Eh, un tema que, que sí que se habla mucho y tal, y es hablar un poco sobre la motivación. ¿Hasta qué punto es tan importante la motivación? ¿Hasta qué punto eh, podemos gestionar días en los que no estemos especialmente motivados? o eh, cómo, ¿Cómo de determinante puede llegar a ser la motivación? Muchos de vosotros eh, me preguntáis que cómo es posible que yo mantenga la motivación eh, después de tanto tiempo y demás, y la verdad es que no, nadie mantiene la motivación. Está muy bien... Eh, los vídeos y tal que, que vemos en redes, que os hablan de motivarse, de los sueños, de estar siempre enfocado, pero nadie, de, nadie es capaz de eso, o muy poquitos. Yo he conocido a muy poquitas personas con una capacidad de, menta, de mentalizarse, de estar siempre en el foco, de que nada les influya. Cierto es que eso sería lo ideal, pero al fin y al cabo somos, eh, somos seres de carne y hueso, o sea, no somos impermeables a lo que sucede en el mundo, no somos inmunes a lo que nos rodea y más aún eh, con las situaciones que estamos viviendo últimamente. Me estoy dando cuenta que me está dando el brillo del sol, pero bueno, hay que ver, hay que, es bueno que nos dé el sol por la vitamina D3. Retomando, eh, como os digo, eh, ¿es importante tener motivación? Sí, es muy importante, pero más allá que la motivación o... Oh, mmm, Sí, como digo, más allá de la motivación es más importante encontrar una razón, encontrar un motivo. La motivación está muy bien y es cierto que una alta dosis de motivación va a hacer que vayáis al gimnasio con ganas, que eh, tengáis siempre esa sensación de que podéis dar más, pero por contra, bajo mi punto de vista, un exceso de motivación también puede ser contraproducente en cualquiera de vuestros, de vuestros objetivos, me explico, no estoy hablando para gente competidores, estoy hablando para gente que a veces ese exceso de motivación no les permite eh, ver la realidad o si acaso sentir la realidad de lo que está pasando. ¿Por qué? Y esto siempre lo he pensado a raíz de un vídeo que, que vi de, de Duró, ¿vale? un vídeo bastante bueno que habla sobre este tema, y creo, y estoy de acuerdo en esto que él plantea, que no hay nada peor que un tonto motivado, o sea, al final, ese exceso de motivación va a hacer que te flipes tanto que puede terminar en desastre todo eso que te propongas. Como digo, es más importante que la motivación el tener una razón, el tener un motivo para hacer las cosas y que eso sea lo que te haga sacar las ganas. Que estás un poco motivado para afrontarlo, mejor, pero tampoco caer en el, en, en el, en el error que veo que pasa últimamente, nos pasa a todos, y es algo que veo que está bastante impregnado en esta sociedad, en el error de, que, de caer en que Toda motivación es bueno y no es así, yo no lo veo así porque preso de la motivación he visto a gente lesionarse, preso de la motivación he visto a gente eh, perder el norte, gente que pierde un poco la perspectiva de la realidad y como digo, lo más importante es que tengáis los pies en el suelo y que vayáis sintiendo cada paso que vais dando, que vayáis afrontando con seguridad cada paso que estéis dando y sobre todo, como digo, que lo sintáis, ¿vale? Aún así, ¿es, es ejercicio para mantener la motivación, la motivación de una forma correcta, pues tener claro que todo lo que viene del corazón, todo lo que viene de las ganas, del sentimiento, siempre va a ser algo que os aporte. No caigáis, y es algo que yo, eh, que yo he sufrido en mis propias carnes, 
eh, sé que os estoy hablando del exceso de motivación, no caigáis en el, en el error de la motivación cero y lo hago simplemente porque lo tengo que hacer. ¿Por qué? Estoy hablando en temas de gimnasio, ¿vale? Nunca convirtáis algo de esto en una obligación, ¿vale? No convirtáis el, 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 el acto de ir al gimnasio, el, el acto de alimentaros bien, en algo que acabéis haciendo por inercia sin sentirlo. Ahora os estoy hablando eh, en, el, en el aspecto, en el sentido contrario al estar ultra motivado, sino cuando estéis vacíos de motivación, entender que... Eh, no debéis actuar de forma automática, debéis sentaros, reflexionar y buscar dentro de vosotros eso que en un momento hizo que eh, tomarais este estilo de vida. Esa razón que hizo que empezarais a comer sano, esa razón que hizo que empezarais a entrenaros, a sentir, o los que queréis competir, esa razón que os impulsó al decir quiero competir y quiero ser un atleta competitivo y quiero verme muy grande y quiero verme muy definido. Es eso a donde debéis eh, recurrir cuando eh, no hay motivación, en esto en un espacio largo de tiempo, cuando la motivación es algo puntual, porque es cierto que a todos nos pasa que, bueno, pues a lo mejor llega un día que por lo que sea, que por circunstancias del trabajo, de nuestra pareja, de la familia, o simplemente, como os he dicho antes, con todo el chaparrón que está cayendo, que la motivación ese día, uf, sentáis que no, que no, que no, que no está. Aquí, en este caso, ¿qué, sen qué sentido de debéis, debéis darle cuando es algo, como os digo, algo puntual? Pues entender que una preparación eh, o, o el día a día está hecho de esos momentos. Hay días en los que simplemente pues, no tiene ganas de salir de la cama, como para ir a entrenar. Pero también debéis normalizar esos días como parte de la preparación y entender que, bueno, pues que hay días que uno no está y días en los que eh, sí está... Eh, y más o menos, pues bueno, eh, tantos unos como otros forman parte de lo que es la preparación. A mí, eh, Miguel Ángel Martínez, que fue mi entrenador durante muchos años, un día esta pregunta eh, que yo le formulé, que hoy en día me la hacen mucho, oye, que hoy no estoy motivado, ¿cómo, cómo lo entendí? Me hizo este símil y es, eh, como os digo, una preparación está hecha de muchos tipos de días. Los días en los que estás con una motivación normal y vas al gimnasio, los días, estos son... Eh, menos comunes, que estás ultra motivado y sientes que puedes con todo, y los más raros son en los días en los que no tienes absolutamente nada de ganar de ir, en los que no encuentras un sentido al ir, pues son precisamente esos días los que definen lo que es un atleta, lo que definen una persona convencida por hacer lo que está haciendo, lo que es una persona que tiene claro dónde quiere ir. Esos días van a ser los que marquen la diferencia. Los días en los que no tienes ganas, los días en los que todo está en contra, los días en los que la motivación está en menos cero, esos días van a ser los que separen el que quiere del que puede. ¿De acuerdo? Y como siempre digo, hace más el que quiere que el que puede. Sobre todo cuando las ganas están en donde tienen que estar, cuando el foco está donde debe, que, de, donde debe de estar y la motivación es exactamente en el nivel óptimo. Ni fliparse ni hundirse. Siempre os digo eso. Lo importante en la vida es no hundirse cuando las cosas van mal y no fliparse cuando te van bien. Y en esto, más que en nada. Así que, bueno, espero que mis consejos os, haya, os hayan gustado. Esta semana tendré un vídeo de ranking, volver al ranking, está ya cocinándose. Estoy esperando que un par de competidores me manden vídeos. Y volveremos a la tónica habitual de dos vídeos semanales donde estábamos y a ver si YouTube se tira un poquito más el rollo y no mejoraba tanto los vídeos. Y, como digo, espero vuestra colaboración, espero que os, os suscribáis. Los que queráis me seguís al Instagram, para consulta me escribáis al email y poco más. Me despido y en pocos días, en unos tres días, nos volveremos a ver. ¡Hasta la vista, amigos!